¿La Fiscalía ha encontrado 21 irregularidades? No puedo dar la explicación porque estoy comenzando. Así se retiró rápidamente del juzgado de Cojutepeque el diputado de Arena Alberto Romero, tras la audiencia preparatoria en su contra. 158.759,8 con centavos es la suma exacta de dinero que la Fiscalía General de la República pide que sea reintegrada, tras una serie de irregularidades encontradas en la declaración patrimonial del parlamentario. Específicamente en los periodos que esta representación está reclamando son del 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del año 2012 y del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril del año 2015, que son los periodos que son cuestionados a partir de las irregularidades que han sido determinadas por la Corte Suprema de Justicia. Romero no será el único que reintegre este dinero. Su núcleo familiar también está involucrado con movimientos financieros que no cuadran con los ingresos percibidos de manera legal. Su cónyuge, la señora Ana de Lourdes Olmedo Romero, se requiere, se reintegre al Estado de El Salvador la cantidad de 67.472 dólares de los Estados Unidos de América con un centavo de dólar. La hija del, ex funcionario, del funcionario, Lourdes Gabriela Romero Olmedo, hoy de Marroquín, a quien se le atribuyen dos irregularidades por el monto de 3.305 dólares de los Estados Unidos de América con 14 centavos de dólar, que responde al rubro de compra eh, prima para la compra de terrenos. Alberto Romero fungió además como jefe de fracción del tricolor y no es la primera vez que está vinculado en actos de corrupción. Ha sido señalado como uno de los diputados que más viajes injustificados lleva en sus registros. Será dentro del proceso que se determine los orígenes de los fondos porque específicamente la, sección, perdón, la Corte Suprema de Justicia desconoce el origen de los fondos, razón por la cual se inician las irregularidades. Este caso pasará a la siguiente etapa, es decir, a la audiencia probatoria que ha sido programada para el próximo 28 de marzo a las 9 de la mañana. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.